আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল রুম স্পেশালবল হাউজে আমি আজকে একটি টিপস ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি আশা করি আমার আজকের টিপসগুলি আপনাদের ভালো লাগবে যদিও আমি এগুলো অনেকগুলোই আমার চ্যানেলে শেয়ার করেছি তারপর আপুদের রিকোয়েস্টে আমি সবগুলোকে একসাথে আর একটি ভিডিওতে সাজিয়েছি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এ আশাই করব আমি প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন যে শ্বাস লিটের কাঠিগুলো আছে সেগুলো নিয়েছি এগুলো ব্যবহার কি তো আমি ফেলে দেইনি সেগুলো দিয়েই আমি এখন একটা মই বানাবো অনেক কিউট একটা মই যেটা আমরা প্রতি আমাদের প্রত্যেকটা ঘরে কিন্তু গাছ আছে তো গাছগুলি কি আরেকটু সুন্দর করতে চাইলে আমরা এরকম মই বানিয়ে বিভিন্ন ডিজাইন করে করে গাছের সৌন্দর্য বাড়াতে পারি তো সেরকমই তো আমি এখানে যে জুতায় আইকে লাগাই সেটা নিয়েছি তো এটা আপনাদের কাছে এই আইকারটা থাকলে এটা দিতে পারেন একটু সময় লাগবে শুকাতে লাগিয়ে জাস্ট রেখে দিলে একটু পাঁচ মিনিট পরে শুকাবে তো আমি প্রথমে সেটা দিয়ে দেখেছি দেখতে পাচ্ছেন তো শুকাতে দেরি হচ্ছে দেখে আমি গ্লু গান নিয়েছি আর এই গ্লু গানটা যে কোনো ইয়ে দোকানে পাবেন যে রং তারপরে বিভিন্ন আইটেমের জিনিস পাওয়া যায় সেই দোকানগুলিতে পাবেন দুশো একশো আশি টাকা দেড়শো টাকা দুশো টাকার ভিতরে আর গ্লুগুলো হচ্ছে বিশ টাকা পঁচিশ টাকা ত্রিশ টাকা মানে যে গামটা তো এটা অনেক পুরনো আমার গ্লু গানটা একটা নিলে কিন্তু অনেক দিন চলে যায় একটা গ্লু গান তো এইটো আমি ভেঙে ভেঙে দেখছি কোনটা কত বড় হবে সেভাবে আমি আমার মইটা বানিয়ে নিচ্ছি আর দুই পাশে আমি গ্লু গানের সাহায্যে এটাকে মজবুতি করে নিচ্ছি আর কি তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে আমি আমার কিউট মইটা বানিয়ে ফেলেছি তো এই মইগুলি বানিয়ে গাছে বারান্দায় দিয়ে বারান্দায়ও আপনি ইউজ করতে পারেন আর ষাট লিটার কাঠি হতে হবে তা না যে আমাদের ঝাড়ু সলার ঝাড়ু আছে সেগুলো ভেঙে ভেঙেও করা যায় বা যে বাঁশের কাঠিগুলো আছে গ্রামে বিশেষ করে পাওয়া যায় সেগুলো দিয়েও করা যাবে মানে আর যে কোনো মরা গাছের ঢাল দিয়েও করা যাবে জাস্ট আমি আইডিয়া দিচ্ছি আপনারা করে আপনাদের ঘর বারান্দা সুন্দর করে ফেলতে পারেন তো দেখিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর এই মইটা আমার গাছটার সৌন্দর্য অনেকখানি বেড়ি মানে বাড়িয়ে দিচ্ছে তো কেমন লেগেছে আমার এই আইডিয়াটি কমেন্ট করে জানাবেন এখন আমি চলে যাচ্ছি দুই নাম্বার টিপসে এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটি স্পোন স্ট্যান্ড এটা হচ্ছে সিরামিকের আমি নিউ মার্কেট থেকে নিয়েছিলাম অনেক আগে তো বেশি আগে না সাত আট মাস আগেই আসলে বেশি না বা এক বছরই হবে তো এটি আসলে গত কয়েকদিন আগে ভেঙে গিয়েছিল তো আমি এটাকে সুপার গ্লু লাগিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি আর কি সুপার গ্লুর সাহায্যে তো এখন বেশি একটা বোঝা যাচ্ছে না ভাঙা অবস্থা যে তো তারপরেও আসলে ইউজ করা ঠিক মানে এইভাবেই আর স্পোন রাখা যাবে না তো একটু পরে আমি দেখাবো এটা কি করছি তো একটা বাঁশের কাঠি ছিল আমার কাছে অনেক আগে তো সেটাতে আমি এটাও একটা ফ্রিজের যে ম্যাগনেট ইয়েগুলো থাকে সেটাই আর কি শো পিস টাইপের হুক তো এটাকে আমি এখন গ্লু গানের সাহায্যে এই হুকটা লাগিয়ে দিয়েছি তো এটাও একটা ফ্লে ফেলে দেওয়ারই জিনিস আমি রেখে দিয়েছি সুন্দর এর জন্য তো এখন আমি বারান্দায় চলে এসেছি তো এটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন হোল্ড আছে তো আমি ভাবলাম যে এটাতে গাছ দিলেই ভালো হবে তো কোন গাছটা লাগাবো এখন বসে বসে চিন্তা করতেছি আসলে কি কোন গাছটা দিলে এটাতে ভালো লাগবে তো মানি প্ল্যান্ট তো আসলে কমন গাছ তারপরে আমি দেখছি দেখে তো এখন লাগিয়ে নিয়েছি এখানে একটা মানি প্ল্যান্ট দিয়েছি মানে একটা আগা আর স্পাইডার ম্যানের ছোটো একটা চারা দিয়েছি আর হচ্ছে জেক প্ল্যান্ট জেড প্ল্যান্ট যেটা সেটার কয়েকটা আগা দিয়েছি তো সব মিলিয়ে একটা বাগানের মতো করার চেষ্টা করেছি তিনটা দিয়ে তিনটা গাছ দিয়ে তো এখন আমি যে কাঠিটা বানিয়েছি সেটা এটার ভিতরে লাগিয়ে দিচ্ছি একটু সৌন্দর্যতা সৌন্দর্যটা আসলে বাড়ার জন্য তো আসলে আমরা ফেলে দেওয়া যে জিনিসগুলো এগুলো সৌন্দর্য জিনিসগুলো অনেক সময় ফেলে দিই মানে কি করব এটা আর কি নষ্ট হয়ে গেলে তখন ফেলে না দিয়ে এভাবে কাজে লাগাতে পারেন আর এটা হচ্ছে আমার একটা কানের দুল ছিল এটা নিচে যে ঝরকা ছিল সেটা পড়ে গিয়েছে আর পিছনে যে আংটাটা সেটাও ভেঙে গিয়েছে তো দেখতে সুন্দর সেই জন্য আমি আসলে রেখে দিয়েছি এখন আমি এটাতে এটা এই কানের দুলটাকে এই যে হুকটা এই হুকটাতে লাগিয়ে দিচ্ছি তো দেখতে আমার কাছে মনে হচ্ছে সুন্দরই লাগবে সেই কারণে আসলে দিয়ে দিচ্ছি তো আসলেই খারাপ লাগতেছে না আমার কাছে ভালোই লাগতেছে তো কিছুদিন অন্তত থাকতে পারবে এরপরে ফেলে দিলেও দিব তারপরে তো কিছু না কিছু কাজে আসছে এটা আর কি মেন কথা 
তো এখন আমি যে সিঁড়িটা বানিয়েছি সেটাও এটাতে লাগিয়ে দেখাচ্ছি তো এরকম ছোট ছোট গাছগুলোতে আমরা এরকম সিঁড়ি দিয়ে ডেকোরেশন করতে পারি শুধু যে কাজে মানে লতা বাড়বে সেটা না দেখতে সৌন্দর্য বাড়ার জন্যই আমরা এটা দিতে পারি এখন আমি চলে যাচ্ছি তিন নাম্বার টিপসে এগুলি হচ্ছে আমাদের ঘরে থাকা এই প্লেট যে যার যেরকম আছে সেরকমই এগুলো অবশ্য ভালো প্লেট ভাঙা না তো ভাঙাও দিয়েও করা যায় আপনার ভাঙা এগুলো জমাট করে আপনি করতে পারেন আর গ্লাস বাটি তো আমি দুইটা বাটি দুইটা গ্লাস নিয়েছি আর হচ্ছে একটা বাটি নিয়েছি সবগুলোকে ভালো করে মুছে নিচ্ছি এখন আমি বানাবো এটা সার্ভিং ডিশ যেটা বলি বা ট্রে বলি ট্যাঙ্ক তারপর যে কোনো পিঠা ডাইনিং টেবিলে থাকলে দেখতে অনেক ভালো লাগে এগুলো কিনতে পাওয়া যায় অনেক দাম দিয়ে তো কিনলে কেনা যায় কিন্তু অনেক সময় আমরা বাসায় থাকা জিনিস দিয়ে যদি করি আবার সেটা আবার খুলে আবার রেখে দিতেও পারি সে কারণে মাঝে মধ্যে নিজেই এগুলি করি তো আমি সবগুলো মুছে নিয়েছি এরপরে আমি একটু গ্লু গানের সাহায্যে এগুলো লাগাবো প্রথমে আমি বাটিটা লাগাচ্ছি বড়ো প্লেট বাতের প্লেটটাতে তো দেখতে পাচ্ছেন একদম তলায় লাগিয়ে দুইটারই তলায় তলায় মিশিয়ে এইভাবে মাঝখানে লাগিয়ে দিয়েছি তো আর এগুলো সহজে কিন্তু খুলবে না খুব কঠিনভাবে লেগে যায় এমন না যে পড়ে ভেঙে যাবে বা খুলে যাবে এরকম না তো আমি গ্লাসটাকে উপর করে দিয়ে আর গ্লাসের তলায় যে নাস্তার ফ্রিজ সেটা লাগিয়ে দিচ্ছি এটা থাকবে উপরের দিকে আর গ্লাসের মুখে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি ঘাম এটা থাকবে নিচে একদম মাছ বরাবর খেয়াল রেখে লাগালে বেশি সুন্দর লাগে আর কি তো সেম প্রসেসে আমি ছোট ফ্রিজটাতেও লাগিয়ে নিচ্ছি তো হয়ে গিয়েছে আমার এই যে সার্ভিং ডিশটি খুবই সুন্দর এই ডিশটা মানে ট্রেটা যদি আমরা ডাইনিং টেবিলে রেখে দিই তো মেহমান আসার আগ দিয়ে কেক বিভিন্ন রকমের নাস্তা বানিয়ে যারা আমার আজকের চ্যানেলে এসেছেন নতুন আমার ভিডিওগুলি দেখছেন ভিডিওটা আর কি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফাঁসে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটিও চাপ দেবেন তো এই তো আমি একটু সাজিয়ে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে তো আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যারা দেখেছেন আগে এই ভিডিওটি তারা তো দেখেছেনই তো যারা নতুন এসেছেন তাদের হয়তো আইডিয়া হতে পারে এখন আমি এটাকে কিভাবে খুলব সেটার প্রসেসিংটা দেখাচ্ছি এক আপু কমেন্ট করেছেন কিভাবে খুলবেন উনি হয়তো বানিয়েছে তো ফুটন্ত গরম পানি নিয়েছি নিয়ে আমি এক দু মিনিটের জন্য দিয়েছি তো উপরটা আমি খুলে নিয়েছি আর এখন নিচের যেইগুলি আমি আসলে ভু মানে উপরটা খুলতে ভুলে গিয়েছি ভিডিও করা তো এই যে আমি নিচের যে গ্লাসটার বেসটা এটা এমনিতে টেনে খোলা যাবে না তো ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে এক দু মিনিট এই যে এক মিনিটও লাগেনি আমি উপরটা খুলে নিয়েছি একটু ভাঁপে কিন্তু খুলে গিয়েছে কারণ গ্লুটা তো হচ্ছে ঘাম তো এটাতে গরম তাপ দিলে কিন্তু ঘামটা ছুটে যাবে এটাই স্বাভাবিক তো এগুলো আবার টান দিয়ে এভাবে উঠে নেওয়া যাবে এটাও মানে কষ্টের বিষয় না এখন আমি এই গ্লাসটা খুলে দেখাচ্ছি এই যে খুবই সহজেই খুলে গিয়েছে আর যদি গরম পানি না দিতাম সারাদিন টানলেও কিন্তু খোলা যেত না এখন আমি এটা খুলে দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন খুবই ইজি তো চিন্তার কোনো কারণে লাগিয়ে আবার এভাবে খুলে আপনি ইউজ করে আবার রেখে দিতে পারেন এখন আমি ফানিগুলো ফেলে এই যে বাটিটা খুলে দেখাচ্ছি এটা এমনি টান দিয়ে কিন্তু উঠা যাচ্ছে না দেখতে পাচ্ছেন তো আমার এখন চার নম্বর টিপসে আমি চলে যাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা মগ কাচেরি ভেঙে গিয়েছিল আমি সুপার গ্লু দিয়ে এটাকেও লাগিয়ে নিয়েছি এখন আমার কাছে এই যে এরকম পেপার আসলে ছিল বাসায় কোনো কাপড়ের সাথে এসেছে বা আমি যে কোনো খাঁতার উপর কাবারটাও সুন্দর দেখলে রেখে দিই সেরকমই তো এই গ্লাসটাও ভেঙে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমি সুপার গ্লু দিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি এখন আমি দুইটাকেই এই কাগজটা দিয়ে ঘাম দিয়ে মুড়িয়ে নিব তো আসলে অনেকেই হয়তো বলবেন যে ভাঙা জিনিস ঘরে রাখা ঠিক না 
তো এটা আসলে হ্যাঁ একদমই কুসংস্কার কথা ইসলামে যেটা নেই সেটা আমরা কখনোই ওই বিষয় নিয়ে কথা বলবো না আর এটা মানবো না এটাই হ্যাঁ আসলে রাসুলের শিক্ষা তো কুসংস্কার কখনোই মানা ঠিক না তো ভাঙা তো আমরা এখন ভাঙাটাকে তো সুন্দর করে আবার নতুন করে ফেলতেছি তাই না সেই হিসাবে এখন এটা নতুনই নতুন একটা জিনিস হয়ে যাবে তো আমি পুরোটাতে গাম লাগিয়ে এই কাগজটা লাগিয়ে নিচ্ছি একটু হাতে আস্তে আস্তে লাগাতে হবে কারণ কাগজটা অনেক পাতলা সেই হিসাবে আমি ওইভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি তো এখন ফিনিশিংয়ের জন্য আমি একটা চামচের সাহায্যে নিচের দিকে যে ফিনিশিংটা সেটা দিয়ে দিচ্ছি আর উপরে আমি এক চামচ ঘাম এক চামচ পানি দিয়ে কাগজের উপরেও ঘাম লাগিয়ে নিয়েছি যাতে করে উপরে ওয়াটার প্রুফ হয়ে যায় সেম প্রসেসে আমি গ্লাসটাকেও কাগজ লাগিয়ে নিচ্ছি এরপরে আমি শুকানোর পরে এই যে শুকিয়ে গিয়েছে এরপরে আমি একটু এটাকে একটু কালারফুল করব সেই কারণে আমি অ্যাক্রোলিক কালার নিয়েছি অ্যাক্রোলিক কালার যে কোনো বইয়ের দোকানে পাবেন খুঁজলেই আর না হয় অ্যাক্রোলিক না পেলে আপনি যে বাটিকের মানে ব্লক করার যে রঙগুলো সেগুলো নিতে পারেন তো আমি এখানে হালকা গোলাপি কালার করব সে কারণে গোলাপির সাথে সাদা মিশি হালকা কালার করে নিয়েছি আর যে জায়গাটাতে হালকা হালকা গোলাপি দেখা যাচ্ছে সেটাকে আমি হাইলাইট করে দিচ্ছি যেন মানে আমার হলুদ এই বেসের সাথে গোলাপি পিঙ্কের একটা ইয়ে হয় সৌন্দর্য বাড়ে তো এখন আরেকটু গোল্ডেনটা আমি হাইলাইট করে দিচ্ছি গোল্ডেন কালার ছিল আমার কাছে ভাবলাম যে একটু গোল্ডেনটাও করে দিই মানে কাগজটা একটু ঘাম লাগানোর পরে হালকা হয়ে গিয়েছে এই কারণে আরেকটু লাইট হ্যাঁ হাইলাইট করে দিয়েছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে শুকিয়েও গিয়েছে এখন আমি এটাকে যে কোনো কিছুর উপরে প্রেজেন্টেশন করতে পারি টেবিল ডাইনিং টেবিল ওভেন তো ফেলে দেওয়া এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা এভাবে কাজে লাগাতে পারি গ্লাস তো প্রতিদিনই আমাদের বাসায় ভেঙে যায় তো কাগজ দিয়ে যে করতে হবে তা না এটাকে কালার করেও করা যাবে তারপরে কাপড় দিয়েও মরিয়ে এভাবে ঘাম দিয়ে লাগানো যাবে প্রিন্টের কাপড়গুলো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আসলে লাগিয়ে আমরা এভাবে ঘরে ইউজ করতে পারি ফ্লাওয়ার দিয়ে স্পন রেখে তারপরে হ্যাঁ এমনি খালি রেখে শো পিস হিসেবে তো আশা করি আমার এই টিপস টিপসটি আপনাদের কাজে আসবে ভালো লাগবে আপনারাও ফেলে না দিয়ে কাজে লাগাতে পারেন আর এরকম ছোটোখাটো কাজ করে মনটাকেও মানে ভালো রাখতে পারেন পাঁচ নাম্বার টিপসে চলে এসেছি সেটা হচ্ছে এটা আমি গত ব্লগে দেখিয়েছি তারপরে ভাবলাম যে যারা নতুন এসেছেন তাদের হয়তো কাজে আসবে তো এটা হচ্ছে একটা বিছানা চাদর বিছানা চাদরটাকে আমি অনেক ইউজ করেছি কিন্তু কালার এখনও নষ্ট হয়নি আর এগুলো সিঙ্গেল হিসেবে পাওয়া যায় আর ভারী অনেক ভারী যার কারণে টেবিল ক্লথ হিসাবে ইউজ করলে মানে নড়বে না তো সেই কারণে আমি এটাকে টেবিল ক্লথ বানাচ্ছি তো সেই কারণে আমি একটু চারিদিকে মানে সমান ঝুল রেখে বাকি অংশটা কেটে নিচ্ছি কারণ এই চাদরগুলো অনেক বড় হয় দামেও কিন্তু সস্তা দুশো টাকা দুশো বিশ টাকা বা আড়াইশো টাকা এরকমই আর এগুলো কাবার ছাড়াই হয় তো সেই কারণে ভাবলাম যে কাবার ছাড়া যেহেতু এটা আমি ডাইনিং টেবিলে প্লেস করতে পারি তো আমি এ সাইডে লম্বা লম্বিভাবে সমান করে কেটে নিচ্ছি আর যেটা বাড়তি কেটে নিয়েছি সেটাও কিন্তু আমি আরেকটা কাজে ইউজ করতে পারবো সেটা আমরা জানি টেবিলের রানার কফি টেবিলের রানার হিসেবে বা খাটের রানার হিসেবে ইউজ করতে পারবো তো আমি শুধু এক সাইড তো সেলাই করা আছে আর এক সাইডে এভাবে মুড়িয়ে সেলাই করে এটাকে রানার বানিয়ে নেব তো একটা চাদর দিয়ে আমার দুইটা জিনিস হয়ে গিয়েছে আর টেবিল ক্লথ হিসাবে আমরা এভাবে ঘরে থাকা একদম একদম যে স্টেপের এই চাদর হতে হবে তা না যে কোনো প্রিন্টের চাদর বা কালারের চাদরও আমরা এভাবে টেবিল ক্লথ হিসেবে ইউজ করতে পারি কারণ একটা জিনিস কিনে অনেক দিন ইউজ করার পরে আরও আর ভালো লাগে না তো ঘরে থাকা জিনিসগুলো দিয়ে আমরা এভাবে আমাদের টেবিলটাকে সাজিয়ে নিতে পারি তো কেমন হয়েছে আমার এই আইডিয়াটি সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন তো আমি একটা গাছ গাছ হচ্ছে মানে ডেকোরেশনের অন্যতম একটা জিনিস তো গাছ দিয়ে আমার টেবিলটা সাজিয়ে নিয়েছি সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম